அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு ராயல் தக்ஷின் இன்னைக்கு நாம பஞ்சு போல இட்லி எப்படி சேருங்கிறதா இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் வாங்க இதை வீட்டிலே எப்படி அரைச்சி செய்யறன்னு பார்க்கலாம் இந்த இட்லி செய்யறதுக்கு நிறைய டிப்ஸ் இருக்கு அத பொறுமையா ஃபாலோ பண்ணி நீங்க செஞ்சீங்கன்னா சூப்பரா வரும் நான் இட்லிக்கு நாலு கப் இட்லி அரிசி அதாவது நான் சின்ன ரேஷியோல உங்களுக்கு அளந்து காட்டுறேன் நாலு கப் இட்லி அரிசி எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு அவுல் அதுக்கப்புறம் சாஃப்ட்னஸ்க்கு ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் இந்த அரிசி அவுல் வெந்தயம் இது எல்லாத்தையும் ஒரு நாலு மணி நேரம் நல்லா தண்ணியில கழுவிட்டு ஊற வச்சிங்கன்னா போதுமானது இப்போ இந்த அரிசி ஊறி வந்த பிறகு கிரைண்டர்ல போட்டு ஆட்டும் பொழுது ரொம்ப ஃபைனா ஆட்டிடக்கூடாது கொஞ்சம் நர நரன்னு இருந்தா போதும் ரொம்ப நர நரன்னு இருக்கக்கூடாது அதுக்கப்புறம் அந்த நாலு கப் அரிசிக்கு ஒரு கப் உளுந்து இந்த நாலுக்கு ஒன்று தான் அளவு இந்த ஒரு கப் உளுந்த நல்லா ஊற வச்சுட்டு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சா போதுமானது இப்போ இந்த ஊறுன உளுந்த நான் வந்து கிரைண்டரில் அதாவது இந்த உளுந்த மட்டும் பெரிய கிரைண்டர் பெரிய கல் உள்ள கிரைண்டரில் போட்டு நல்லா தண்ணி தெளித்து அதாவது பூ போல ஆட்டணும் உளுந்து மட்டும் சூப்பராக ஆட்டினிங்கண்ணா சூப்பராக வரும் இப்போ ஆட்டின அரிசி உளுந்த நான் இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் நான் உங்களுக்கு காட்டுறதுக்கோசரம் பாதி புளிக்காத எடுத்து வச்சுருந்தேன் அதோடைய உப்பு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இந்த மாவை ஃபோமன் பண்ண விட்டுடலாம் இதை வந்து ஒரு எட்டுலேருந்து பத்து மணி நேரம் ஃபோமன் பண்ண விடணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாவு பார்த்தீங்கன்னா நான் நேற்றே புளிக்க வச்சு வச்சுருந்தேன் அது சூப்பராக பொங்கி வந்துருச்சு இப்போ நம்ம இட்லியை ஊற்றி எடுக்க வேண்டியது தான் நான் இன்னைக்கு இட்லி தட்டு மேலே துணி போட்டு தான் ஊற்ற போகிறேன் இந்த மாதிரி ஊற்றினிங்கன்னா இட்லி ரொம்பவே சாஃப்டாக வரும் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் தட்டில் எண்ணெய் தடவை கூட ஊற்றிக்கலாம் இப்போது இந்த புளித்த மாவை நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடணும் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ ஏர் பபுள்ஸோடு இருக்குது பாருங்கள் இந்த மாவில் ரொம்ப கெட்டியாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்து இப்போது இந்த மாவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கரைச்சிக்கலாம் இந்த மாதிரி கரைச்சிக்கிட்ட பிறகு நான் இட்லி பானையில் தண்ணி ரெடியாகவும் வச்சுருக்கேன் இப்போது இட்லியை ஊற்றிட வேண்டியது தான் இப்போது இந்த மாதிரி மாவு ஊற்றின பிறகு நாம் இதை இட்லி கொப்பரையில் வச்சு ஆவியில் வேக வைக்க போகிறோம் இந்த இட்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு நிமிஷத்தில் வெந்து வந்துடும் இந்த இட்லி ரொம்ப சிம்பிள் அதே போல் ரொம்ப ஹெல்த்தியான எந்த ஒரு பாதிப்பும் இல்லாத ஒரு சூப்பரான ஃபுட்டு குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் அத்தனை பேரும் சூப்பராக சாப்பிட்லாம் இந்த இட்லியோட நீங்கள் சாப்பிட்றதுக்கு சூடான சாம்பார் இல்லைன்னா கார சட்னி தேங்காய் சட்னி மீன் குழம்பு மட்டன் குழம்பு சிக்கன் குழம்புன்னு எதோட வச்சு சாப்பிட்டாலும் அட்டகாசமாக கலங்கலாக இருக்கும் இட்லி பொடியோட வச்சு சாப்பிட்டா கூட சூப்பராக இருக்கும் இப்போ இட்லி வெந்துருச்சான்னு பார்க்க கருவேப்பில்ல காம்ப தண்ணியில் தொட்டுக்கிட்டு இன்சர்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஒட்டாத க்ளீனாக வந்துச்சுன்னா உள்ளே எதுவும் மாவு இல்லை வெந்து வந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் அதுக்கப்புறம் லைட்டாக தண்ணி தெளிச்சுட்டு நீங்கள் இந்த இட்லியை எடுத்துட வேண்டிதான் இப்போ இட்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆவி பறக்க சூப்பராக இந்த இட்லி ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இந்த இட்லியை நாம் எடுத்து பரிமாற வேண்டிதான் இந்த இட்லி சாஃப்டாக வரணும்னா நீங்கள் ரெண்டு மூணு விஷயம் கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணணும் இந்த உளுந்தெல்லாம் ரெண்டு மூணு மணி நேரத்துக்கு மேலே ஊற வைக்கக்கூடாது பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள் அதே போல் உளுந்த ஆட்டம் பொழுது குழந்தைங்க பாதம் போல் அதாவது பூ போல் ஆட்டணும் உளுந்த தண்ணி தெளி தண்ணி தெளித்து அரிசி கொஞ்சம் நர நரன்னு இருக்கலாம் இந்த ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா புளிக்க வச்சிங்கன்னா உங்கள் இட்லி சூப்பராக வரும் அதே போல் இந்த இட்லியை பொறுத்த மட்டும் இன்னொரு டிப்ஸும் சொல்லணும்னா உங்களுக்கு உளுந்து சூடேறாத ஆட்டுறதுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு பெரிய கிரைண்டரில் ஆட்டுங்க உளுந்து எல்லாம் சூடேறலன்னா தான் அவங்க மாவு வந்து வேகாத நல்லா பொங்கி வரும் மாவு நல்லா சூடேறிக்கிச்சுன்னா உங்கள் இட்லி கெட்டியாக தான் வரும் ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன டிப்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா இட்லி ரொம்பவே சூப்பராக சாஃப்டாக பஞ்சு போல் வரும் சும்மா ஊற்றி ஊற்றி கொடுக்க நீங்கள் சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம் போல் இருக்கும் அந்த மாதிரி சூப்பரான ரெசிபி இது எங்கள் வீட்டில் நாங்கள் அடிக்கடி இதை தான் சாப்பிடுவோம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச டிஷ் இது ஸோ கண்டிப்பாக அந்த ரெசிபியை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி உங்கள் ஃபேமிலியோட என்ஜாய் பண்ணுங்கள் இந்த ரெசிப்பியை லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் எங்களுடைய ரெசிபிஸ் வேணும்னா ராயல் தக்ஷின் டாட் காம்ங்கிற வெப்சைட்டை போய் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க மீண்டும் ஒரு சூப்பரான ரெசிப்பியோட உங்களை நான் விரைவில் சந்திக்கிறேன் நன்றி